tudo bem? Hoje vou fazer uma maquiagem com tons roxo. Ela é bem marcante e é linda, 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 linda. Eu estou a adorar. É bom para usar de noite numa festa, porque como ela é muito marcante e tem uns tons escurinhos, é ótima para usar de noite e numa festa, num evento, algo assim. Espero que gostem muito dessa maquiagem, que aproveito bastante. Eu optei por um batom nude porque senão ficava muito carregada essa maquiagem porque o olho já é bem carregado e então achei melhor usar um batom nude que é para ficar assim, mais equilibrado. Espero que aproveitem bem essa maquiagem, que usem bastante e que gostem dela. Bora lá começar! Eu vou usar estes tonzinhos de uh, roxos, do roxo até o rosinho claro. Só vou usar mesmo estas cores, não vou usar mais nenhuma. Vou começar com essa, rosa, com essa cor rosinha clarinha. Com o pincel de pálpebra. Eu vou passar ela aqui no canto interno da minha pálpebra. E vou iluminar um pouquinho. cantinho e como quero iluminar aqui embaixo eu vou fechar o meu olho e ilumina ilumino aqui o meu cantinho de baixo também com essa cor eu vou iluminar a minha, a minha pálpebra, mas não no cantinho, assim aqui, assim, perto do cantinho. Porque essa maquiagem vai ter vários uh, tons de roxo e rosa, é como está aqui. Agora vou vir com esse pincelzinho e com essa cor e vou passar no resto do côncavo que eu ainda não passei sombra, que é aqui na pálpebra, no côncavo não, na pálpebra, que é aqui na pálpebra, no canto externo da pálpebra. Puxando para esse lado para encontrar com essas sombras. Eu coloquei aqui fita cola que é para agora eu fazer o marcadinho e ficar bem bonito que eu falei. Para ficar assim, viram? Parece que aqui retinho a sombra, então vai dar o mesmo efeito aqui. Com o pincel de esfumar e com essa sombrinha, vou passar no meu côncavo. E agora com o pincel lápis e com essa sombrinha que é mais escura, vou marcar o meu côncavo. Marcar-me aqui no canto, 
no canto externo do côncavo, carregar mais um pouco. E com o pincel de esfumar, vou esfumar esse marcadinho que eu fiz. Levando, puxando ele para aqui. Vou pegar essa mesma sombrinha e com o pincel de esfumar, vou esfumar o côncavo. E fazendo, provando por aqui também. Pegar mais um pouquinho. Agora vou passar o meu delineador líquido. Vou passar mesmo com o pincel que vem nele. É rouca. Agora vou tirar a fita cola e ficou assim, ficou perfeitinho e quando quiserem usar a sombra que fique bem bonitinho, coloquem a fita cola porque dá muito jeito e não tem problema de cair a sombra porque não cai, o melhor é que não cai porque é o melhor de tudo é isso. Bom, agora vou passar o um lápis preto a da Kiko na minha linha de água e com o pincel reto eu vou com essa sombrinha mais escura que eu usei essa aqui Vou passar no meu can no cantinho, aqui assim, no canto externo, encontrando com o delineador, com o delineado que eu fiz. E vindo aqui do centro até o cantinho externo. Com 
com o mesmo pincel, vou pegar essa sombrinha, que é um rosa bem clarinho, e vou passar no canto interno do olho. Eu sei que já passei, mas eu gosto de passar mais um pouquinho. Vai ficar bem iluminado. Com o meu rímel, vou passar agora o rímel. Eu vou passar uh, os cílios postiços. Se quem não tiver, carrega bem no rímel. E como esse olho é bem marcante, assim, bem poderoso, ele fica mais poderoso se usar bastante rímel e cílios postiços. Ele é ótimo para, para uma festa. Uma festa de noite, ela é ótima. Eu vou colocar esses cílios postiços e já volto. Já coloquei os cílios e agora vou usar, pôr o batom. Eu optei por um nude, porque como o olho já está bem marcante, eu acho que agora é bom um nude, que é esse aqui, que é da Kiko. Aqui, eu vou passar ele. Pronto, minhas lindas, é essa a maquiagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem um gostei para mim. Se inscrevam no meu canal para ver os próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!